beneficial resource person, I must say. Uh, he's the principal of the engineering college here at AMU. And he has uh, been looking after, uh, along with various other responsibilities, the work of the NBA accreditation of the technical education here. And it has been uh, recognized in ways that are very exceptional and unprecedented. And Professor Beg, of course, has uh, great experience working at um, national and international universities. And I also have hopes that he's destined to go much higher. So thank you, uh, Professor Beg, for your time uh, with this, with our group of participants. And uh, towards making the national education policy a policy that transforms higher education, uh, I think he his uh, discourse will be found very useful by the participants. So thank you so much. Now everybody will be on mute, and I will request Professor Beg for his uh, presentation and for his address. Yeah. <laughs> okay. Assalamualaikum and good afternoon, everyone. As has already been introduced, I am Sufyan Beg. So today we'll be discussing outcome-based education. Father, if you are still around, can you just let me know if the slides, slides are playing? Hello? Yes, sir. Yes, sir. OK, fine, I... fine. Good, good. Chale, take it. So today we are going to discuss about outcome-based education and how can outcome-based education assure quality of education for us. So this will be the discussion today. So before we actually start our discussion, there is a question that I wish to pose before all of you. Quantifying quality, is that even possible? Because in our minds, we have this, that quantity and quality, they are two contradictory terms. If you talk about quality, you shouldn't be talking about quantity. And if you're talking about quantity, you shouldn't be talking about quality. Quantity, quality, they cannot be combined. But I wish to put a profound statement before you. What you can't measure, you can't control. For example, if you can't measure temperature, you can't control temperature. If you can't measure speed, you can't control speed either, and so on. In order to assert what I'm saying and in order to make it more, uh, you know, emphasized, let me make you recall one of the sad incidents that took place a few years ago, but we have a lesson to learn from it. There was this Air France flight which was flying from Brazil to Paris. And on the way, the flight crashed into the Atlantic Ocean and everybody on board perished. A very sad, sad accident. But we have a lesson from it. When people started investigating the cause, the cause of the crash, and they dug out the human remains from the depth of the ocean, to their shock and dismay, they found out that the bones of the human remains were broken. That was something very surprising. The plane crashed into the ocean, everybody drowned. How can the bones and that too for everybody that can be broken? So they went on investigating and they finally came to the conclusion that actually the speed sensor of the aircraft had gone bad. To, to an extent that the plane oversped at that height, there is no way that you can gauge the speed of the aircraft when the speed sensor had gone bad. So it oversped, and because of the air pressure, even at that height, it broke into two. And because of the air pressure only, the bones of the human remains were broken before they drowned into the ocean. A very sad accident. But that gives us a lesson. If you can't measure speed, you can't control speed either. So likewise, if we continue, if we can't measure quality, we won't be able to control quality either. So we have to devise ways and means in order to measure quality. So the bottom line is that assessing the attainment of quality is the key to quality control and enhancement. Obviously, quality control would mean enhancement because nobody wants the quality to go down. So assess karna padega quality ka attainment. Otherwise, we won't be able to enhance quality. Okay. 
Now, what are the levels of quality in education? First and the foremost is approval. Wherein the bare minimum facility has to be there. For example, classrooms are in place. Teachers are there, library is there, labs are there, you get the approval. For example, for technical education, we have All India Council for Technical Education who provides uh, who provides the approval, right? Then next step is that you start talking about quality. Whether the classrooms are smart classrooms or not, what is the qualification of teachers who are teaching? How are the lab equipment? Are they the latest ones, right? And uh, do you have the latest editions of the books available in the library and so on? So you talk about quality and that is where ISO steps in, International Organization for Standardization. Just as ISO does quality check for so many goods, they also do quality check for so many services, including education. Okay. So you must be thinking that quality check ho gaya ISO se, so we must stop there. We still go for accreditation for the simple reason that accreditation doesn't just do quality check, it also provides mutual recognition. ISO kara liya maine, apne college ka, apne degrees ka. But if my student is taking that degree to another country or to another institution, they may they may not accept my degree they may refuse also they can say that we don't recognize iso or we don't accord recognition to iso so there's no way that we can go accreditation may mutual recognition hota hai because of an accord that is signed by different countries ab isko aur detail mein aage batayenge jaise washington accord sign hua many countries signed that we will mutually recognize the degrees accredited by the respective country. Now they cannot refuse the degrees accredited by the signatory countries. Dekhi, yahan par ek baat aap log samaj lije, if you don't know already, try to be very attentive. In India, no university can, can become a university unless passed by an act of law. Let me repeat, in India, no university can become a university unless passed by an act of law. If it happens to be an act of the Indian parliament, that becomes a central university. If it happens to be an act of a state assembly, that becomes a state university. So, you will understand the difference central university and state university. Mein kya farak hai? It is not about funding, ki funding kaun de raha hai? स्टेट से आ रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फंडिंग कहीं से नहीं आ रही है हाउ विल यू कैटेगराइज देम एज स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सो यू विल हैव टू लुक अप टू द एक्ट वेयर वाज इट पास फॉर दैट यूनिवर्सिटी मैं अपना इंस्टीट्यूशन खोल के नहीं कह सकता कि दिस इज अ यूनिवर्सिटी अनलेस आई गेट इट पास बाय एन एक्ट ऑफ लॉ ठीक है तो अब <coughs> Act is paramount. जैसे AMU का अपना act है, BHU का अपना act है, ये तो हो सकता है कि कई universities का मिलकर एक common act हो, common universities act, कुछ ये तो हो सकता है. But there has to be an act backing up any university at the state level or the central level. तो act होता है, फिर उसके नीचे होते हैं statutes, उसके नीचे होते हैं ordinance, और फिर उसके बाद होते हैं regulations. तो एक्ट तो कंसाइज होगा उसका मोर डिस्क्रिप्शन स्टैट्यूट से आएगा फर्दर डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द ऑर्डिनेंस एंड फर्दर डिटेल्स इन द रेगुलेशन अब देखिए एक्ट्स में पावर आई पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली से वो पावर पास ऑन हुई स्टैट्यूट्स में वो पावर पास ऑन हुई ऑर्डिनेंस में वो पावर पास ऑन हुई रेगुलेशन में now the vice chancellor of a university has the power to take some actions because he has been accorded that power through the act and statutes. Okay. Isi tara VC ne koi PVC appoint kiya, dean appoint kiya, proctor appoint kiya. So they get the power from the vice chancellor who in turn gets the power from the acts and statutes. Right. So bilkul isi tara 
एक्रेडिटेशन के अंदर जो पावर आ रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम द अकॉर्ड्स साइन बाय द सिग्नेटरी कंट्रीज है ना आगे मैं एग्जांपल भी दूंगा अभी तो ये देख लीजिए कि हमारे हमारी कंट्री में देर आर टू एक्रेडिटिंग बॉडी मेनली नैक और एन बी एक इज एन इंस्टीट्यूट वाइड एक्रेडिटेशन If they provide accreditation to an institute, all the degree is awarded by that institution. They stand accredited. NBA is a degree specific accrediting body. If B Tech in Computer Science gets the accreditation, that stays with B Tech in Computer Science. You can't extend it to B Tech in IT or B Tech in Electronics. Not even to M Tech in Computer Science. M Tech Computer Science के लिए अलग होगा, B Tech Computer Science के लिए अलग recognition का uh, accreditation कराना पड़ेगा NBA से. So it's very degree specific. दोनों का अपने pros and cons हैं. Institute wide में ये है कि जो कमजोर degrees हैं, वो भी accreditation हो जाती है because of the strong degrees. NBA में क्या है कि आप अगर degree strong है तो उसको मिलेगा और weak है तो उसको नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं कि weak की वजह से strong को भी नहीं मिला. तो अपने फायदे नुकसान आते हैं. अब लेटस मूव ऑन टू अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एक्रेडिटेशन है ना दिस इज वन ऑफ दी सेवरल डेफिनेशन ऑफ एक्रेडिटेशन अब आप सोच रहे होंगे वन ऑफ दी सेवरल क्यों कह रहे हैं डेफिनेशन तो यूनिक होती है देर टू बी यूनिक डेफिनेशन लेट मी रिमाइंड यू ऑफ द गुड ओल्ड स्टोरी दैट वी हर्ड इन आर चाइल्डहुड डेज दैट अ फ्यू ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन वेर एस टू डिस्क्राइब एन एलिफेंट so the person who touched the trunk of the elephant he said it's like a python the person who touched the uh, legs of the elephant he said it's like a tree trunk the person who touched the tummy of the elephant he said like a wall the person who touched the ears of the elephant he said it's like a big fan hand fan so different persons describing the same animal in different ways because the animal is too large right elephant is too large for a single person to encompass the whole animal this description of the whole animal bilkul isi tarah accreditation ek bahut vast term hai to uski ek definition jo mujhe achhi lagi wo aap se share kar raha hu so let us have a look on it look at it formal recognition of an educational program or institution program in the case of nba and institution in the case of nac by an external agency maine usko underline kiya hua hai on the basis of impartial assessment impartial ko bhi underline kiya of the attainment of specific requirements against well defined criteria to so three terms i have underlined pehli baat to ye ki accreditation has to be carried out by an external agency aap internally accreditation nahi kar sakte aap chahe jitna kahe ki hum unbiased karenge impartial rahenge to nahi let it be done by an external agency aur wo bhi impartial assessment hona chahiye external agency bhi ho aur impartial bhi ho hai na agar external agency li aur usne jo hai wo impartial assessment nahi kiya so that also defeats the purpose dekhiye do terms hain ek hai subjective aur ek hai objective hum teachers students ke dimag mein we have a very narrow definition of subjectivity and objectivity we think that objective means multiple choice questions fill in the blanks true false or subjective means as a type theek hai galat nahi hai but that's a very narrow definition objective wo hota hai ki when you vary from person to person the uh, the correct answer remains the same in subjective questions one evaluator may give Eight out of ten. The other evaluator may give eight point five out of ten. Someone might give seven point five out of ten. Objective may jo correct hai, wo correct hai. Chahe Mr. X check karein, chahe Ms. Y check karein, chahe Ms. Z check karein. To wo impartiality ka matlab ye hai ki that should be objective and not subjective. Ek team aayi to usne kuch aur diya, aur dusri team aayi to usne kuch aur diya. So to the extent possible, it should be impartial assessment. of the attainment of specific requirements against well defined criteria criteria be well defined ho well declared ho hai na nothing should be hidden nothing should be swept under the carpet har cheez open mein honi chahiye pehle se bata dijiye sabko ki ye criteria you can't change the rules of the game after the game has begun right you have to define the rules of the game before the game starts 
राइट तो बिल्कुल इसी तरह इम पार्शल असिस्टमेंट हो एक्सटर्नल एजेंसी से हो और वेल डिफाइंड क्राइटेरिया हो ठीक है एंड यू ऑल्सो हैव टू फॉर्मलाइज द रिकॉग्निशन इनफॉर्मल ना हो इनफॉर्मल वे में ना किया जाए दैट हैज टू बी टेकन इन अ वेरी फॉर्मल वे सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ इम पार्शल असिस्मेंट ऑफ द अटेनमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स अगेंस्ट वेल डिफाइंड क्राइटेरिया ठीक ना हाउ टॉकिंग अबाउट एक्रेडेशन इन इंडिया एज आई सेड इंस्टीट्यूशनल एक्रेडिटेशन बाय नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक विच इज एन अटोनोमस बॉडी इस्टेब्लिश बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांड्स कमीशन इन नाइनटीन नाइनटी फोर फॉर टेक्निकल प्रोग्राम्स वी हैव नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन विच लुक्स इन टू डिप्लोमा लेवल टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट architecture pharmacy hospitality mass communication and the list may go on they may keep on adding more subjects to it so but this is degree specific right now what is the significance of accreditation at national level it becomes easier for students and parents to select the institutions and program for admission at uh, accreditation hai to admission le lo क्योंकि जो डिग्री मिलेगी दैट डिग्री विल बी रिकॉग्नाइज इन ऑल द सिग्नेटरी कंट्रीज राइट और नहीं एक्रेडेशन सो इट्स योर चॉइस देन इट हेल्प इंप्लॉयर्स इन डिसाइडिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट्स क्योंकि सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिटीज एश्योर्ड इफ एक्रेडेशन इज इज अकॉर्डेड राइट तो दे कैन ऑलवेज गो फॉर रिक्रूटमेंट मोर ग्रेजुएट्स फ्रॉम द एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट it helps institutes to avail the benefits from regulatory bodies and funding agencies humne fayda uthaya iska there was one technical education quality improvement program techip funded by world bank so we could get 15 crores under stage 2 of techip because we were accredited by nba all our btech degrees were accredited by nba Based on our performance, we could get another seven point seven crores. Just the engineering college I am talking about at phase three. So, unki prerequisite thi ki you have to have your degrees accredited. Then only they accorded the accreditation. Ya condition lagai deliverables me se rakha ki aapko accreditation karana hai, right? So likewise, aapne aisi suna hoga. on the basis of nac score there is grade 1 autonomy for 3.5 and above there is grade 2 autonomy between 3.26 and 3.5 and grade 3 autonomy for between 3 and 3.5 to ye sab kya hai this is all on the basis of the accreditation scores also it helps institutions in deciding about transfer of students or exchange of students from other institutions hai na ab do इंस्टीट्यूशन हैं बोथ ऑफ देम आर एक्रेडिटेड और दियर डिग्रीज आर एक्रेडिटेड सो दी एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट कैन बी सीमलेस पता है दोनों एक लेवल पर है अच्छा एक एक्रेडिटेड हो दूसरा नहीं एक्रेडिटेड हो तो बहुत झंझट करनी पड़ेगी उनका डिग्री का इक्वेलेंस देखो सिलेबस देखो सारी चीजें चेक करो एक्रेडिटेशन है तो इट्स वेरी ईजी दे मस्ट बी एट द सेम लेवल एट द सेम वेब लेंथ ठीक तो ये तो नेशनल लेवल के फायदे हुए एक्रेडिटेशन के Now coming to international level, mobility of students for pursuing higher studies and employment in other countries, right? That becomes easier. Higher studies be or employment be. Dono me asani ho jati hai if accreditation is given because of the Washington Accord that I am going to talk next. You know, so both higher studies and employment. देखिए global mobility. What do I mean by that? multinational accords for mutual recognition of accrediting process and thereby recognizing the accreditation and the standardization of accreditation process between several signatory countries jaise washington accord signed hua 1989 mein for engineering degree program sydney accord in 2001 for engineering diploma polytechnic program dublin accord in 2002 for engineering technician program Seoul Accord in 2008 for professional engineers in computing and IT fields, है ना? तो ये सारे accords की वजह से power आ रही है accreditation में. Now talking about Washington Accord, 
दिस वॉज एन अकॉर्ड साइंड अमंग सिक्स कंट्रीज टू बिगिन विद बाद में और भी हो गई लेकिन सिक्स कंट्रीज साइन दिस वॉशिंगटन अकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया कैनेडा आयरलैंड न्यूजीलैंड यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स इन दर नाइनटीन एटी नाइन अब क्या मतलब है इसका आयरलैंड अगर किसी डिग्री को एक्रेडिटेशन देता है तो ऑस्ट्रेलिया कैनेडा न्यूजीलैंड यूके यूएस उस डिग्री को रिफ्यूज नहीं कर सकता दे कान रिफ्यूज टू रिकोगनाइज दैट डिग्री बिकॉज आयरलैंड इज अ सिग्नेटरी कंट्री इसी तरह न्यूजीलैंड ने किसी डिग्री को एक्टिवेशन दिया अपने बोर्ड से तो ऑल द सिग्नेटरी कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया कैनेडा आयरलैंड यूके यूनाइटेड स्टेट्स विल हैव टू नेसेसरली रिकॉग्नाइज दैट डिग्री ठीक है सो द पर्पस वाज टू म्यूचुअली रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द क्वालिफिकेशंस एक्रेडिटेड बाय सिग्नेटरीज द अकॉर्ड एट प्रेजेंट हैज 15 फुल सिग्नेटरीज एंड 5 प्रोविजनल सिग्नेटरीज ये घटते बढ़ते रहते हैं दे कीप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यू मस्ट बी वंडरिंग कि घटते कैसे हैं ये तो बढ़ने चाहिए मोर एंड मोर कंट्रीज शुड ज्वाइन बाय आर द कंट्रीज लीविंग सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल मे नॉट बी द रियल एग्जांपल बट यस फॉर एग्जांपल इफ यूक्रेन हैपेंस टू बी अ सिग्नेटरी टू एन अकॉर्ड अब वहां वॉर हो रही है तो फॉर द टाइम बींग यूक्रेन में पुल आउट दैट I'm not a signatory to the accord anymore. उससे क्या होगा कि अब किसी और कंट्री ने यूक्रेन के पास भेजा अपने स्टूडेंट्स को तो यूक्रेन को उनको एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है और इसी तरह यूक्रेन की डिग्री किसी और कंट्री को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है इट गोज बोथ वेज राइट सो दैट वे दंट्रीज में कीप एडिंग और इवन डिलीटिंग अब देखिए मेंबर्स ऑफ वॉशिंगटन अकॉर्ड हैव आउटकम बेस्ड एक्रेडिटेशन तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन को पावर कहां से मिल रही है वॉशिंगटन अकॉर्ड से मिल रही है बिकॉज दे हैव एग्रीड दैट वी विल म्यूचुअली रिकॉग्नाइज द डिग्रीज गिवन बाय योर बोर्ड्स एंड योर बोर्ड्स हैव टू फॉलो आउटकम बेस्ड एजुकेशन ठीक है अब ये सिग्नेटरीज ऑफ वॉशिंगटन अकॉर्ड में बहुत सारे इंडिया भी एड हो गया ना लेट एस लुक एट एक्टिवेशन मॉडल्स देखिए एक तो मिनिमल मॉडल है इट डज नॉट इनकरेज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आज की डेट में आपके पास क्या चीज है उससे हमने आपको एक्टिवेशन दे दिया फ्यूचरिस्टिक डिवेलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट इज लीस्ट बॉर्डर्ड दिस इज अ प्रॉब्लम विद द डेवलपिंग कंट्रीज हमारे यहाँ कोई ब्रिज बनना है तो हम आज का ट्रैफिक डेटा उस पर असेस करते हैं बाय द टाइम द ब्रिज गेट्स कंप्लीटेड द ट्रैफिक इज ऑलरेडी एक्सीडेड आर एस्टिमेट डेवलप कंट्रीज क्या करती हैं आज से पंद्रह साल बाद इस ब्रिज पर कितना ट्रैफिक होगा उसके हिसाब से डिजाइन करते हैं ताकि पंद्रह साल तक ब्रिज जो है वो शॉर्ट ना पड़े आफ्टर फिफ्टीन इयर्स दे विल सिट डाउन अगेन कि भाई उतना ट्रैफिक हो गया ज्यादा हो गया कम है अभी इस ब्रिज को और चलाना है या इसको रिप्लेस करना है है ना सो so, इसी तरह एजुकेशन के अंदर भी वी हैव टू वर्क ऑन Continuous improvement rather than harping on what we have today. So moving in that direction, people started talking about input-output model. कि भाई input क्या गया किसी institution में और output क्या निकला. यानी the quality of students admitted and the quality of graduates who have emerged from an academic institution. फिर एक outcome model है. Outcome model. is based on the philosophy that suppose there is a farmer who is given the most fertile piece of land the best fertilizers best seeds ample amount of water but still crop is not up to the mark so there's something fundamentally wrong things are not gelling with each other what ultimately matters for a farmer it is the crop or more appropriately the yield yield is something that the farmer is most concerned with isi tarah kisi educational institution ka main concern hona chahiye the quality of graduates who are emerging from there theek hai in order to have a good quality of graduates you have to have a reasonably good input as well bahut hi kharab students de diye jayenge to wo fir graduate aapka jo graduate outcome hai wo kam ho jayega theek hai तो अल्टीमेटली वी हैव टू असेस द आउटकम कि आउटकम कैसा हो रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हाउ डू वी असेस दैट वी विल डिस्कस अ लिटिल लेटर 
लेकिन ये समझना हमको जरूरी है कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्या होती है और क्यों होती है अब देखिए क्या है आउटकम बेस्ड एजुकेशन स्टार्टिंग विद अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू बी एबल टू डू देन ऑर्गेनाइजिंग द क्यूरिकुलम डिलीवरी एंड असेसमेंट टू मेक श्योर लर्निंग हैपन्स सेट द गोल फर्स्ट देन ट्राई टू अचीव दैट गोल जैसे कोई एथलीट है हाई जंप करनी है तो वो पहले बार सेट करेगा फिर अपना जोर लगाएगा उसको क्रॉस करने के लिए देर इज अ वेट लिफ्टर ही और शी विल सेट दी वेट फर्स्ट एंड देन ही और शी विल असर्ट टू लिफ्ट दैट वेट और बढ़ा लिया वेट अगर उठा लिया तो फिर और बढ़ाएंगे फिर और असर्ट करेंगे ऐसी हाई जंप कर ली तो फिर बार को और रेस कर देंगे ऐसा कोई भी एथलीट नहीं कहेगा पहले मैं कूद लूं फिर आप नापिएगा कितना कूदा या वेट लिफ्टर कहे कि साहब पहले मैं उठा लूं फिर देखिएगा कितना है यू हैव टू सेट द गोल फर्स्ट सो लाइक वाइज इन एजुकेशन यू हैव टू सेट द गोल फर्स्ट अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एग्जाम्पल्स तो एथलीट्स की दी गेम्स की दी और बात हम एजुकेशन की कर रहे हैं सो लेट मी गिव यू एग्जाम्पल फ्रॉम द एजुकेशन एरिया इज वेल कोई भी अच्छा ऑथर होता है वो अपने बुक के हर चैप्टर के शुरू में लिखता है वॉट ऑल यू कैन एक्सपेक्ट टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर क्या फायदा होता है यू आर एक्स्ट्रा कॉशस कि भाई ये ये मुझे सीखना है इस चैप्टर में जब वो टॉपिक आता है तो एक्स्ट्रा अटेंटिव हो जाते हैं कि अरे ये तो सीखना था ऐसी जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाते हैं वो चीजें आप सीखते जाते हैं टूवर्ड्स दी एंड ऑफ द चैप्टर इन दिस समरी अगेन ही इनोमेरेट्स कि क्या क्या आपने सीखा अब आप असेस करते हैं अपने आप को है ना कि मैंने ये सीखा कि नहीं सीखा अगर नहीं सीख पाए तो आप फिर वापस जाते हैं फिर से आप देखते हैं क्या सीखना चाहिए फिर आप सीखते हैं और फिर आप असेस करते हैं कि सीखा कि नहीं सीखा आई लर्न दैट और आई हैव एन बिल्कुल इसी तरह आप पहले स्टूडेंट्स को और स्टेक होल्डर्स को सबको बता दीजिए कि क्या लर्निंग आउटकम्स इन स्टूडेंट्स को Acquire करने हैं अचीव करने हैं इम्बाइब करने हैं देन यू ऑर्गेनाइज योर क्यूरिकुलम द डिलीवरी ऑफ द कोर्स एंड असेसमेंट टू मेक श्योर लर्निंग हैपन्स इन दैट डिरेक्शन देखिए पिक्टोरियली आपको समझाऊं मैं ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन है वॉट द स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू फिर आउटकम बेस्ड करिकुलम एंड आउटकम बेस्ड लर्निंग एंड टीचिंग हाउ टू मेक स्टूडेंट्स अचीव द आउटकम पहले आउटकम सेट किया बार सेट की फिर क्यूरिकुलम और टीचिंग लर्निंग बताई है ना ताकि लर्निंग हैपन्स और फिर फाइनली आपने असेस किया हाउ टू मेजर व्हाट द स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड है ना फिर असेसमेंट किया तो सबसे पहले गोल सेट किया फिर करिकुलम और लर्निंग टीचिंग से उसको अचीव करने की कोशिश की और यहां असेस किया कि अचीव किया कि नहीं किया राइट सो दिस इज आउटकम बेस्ड एजुकेशन अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं देखिए ये पायरामिड याद रखिए आप है ना बल्कि मैं तो आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको कहीं अपने पेन ब्रश वगैरह में कहीं पेस्ट कर लीजिए क्योंकि हम इसको बार बार रिफर कर रहे होंगे है ना सो दिस इज दायरामिड ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन यू हैव दिजन एट दी टॉप In order to reach that vision, you have mission statements. In order to reach that mission, you have program educational objectives, and then you have program outcomes, and then you finally have course outcomes. इस पूरे का design तो चलता है नीचे से ऊपर. यानी सबसे पहले vision set किया जाएगा. उसको meet करने के लिए क्या mission statements हैं वो decide किए जाएंगे. तो design चलेगा ऊपर से नीचे. असेसमेंट होगा नीचे से ऊपर यानी सबसे पहले आप कोर्स आउटकम्स असेस करेंगे फिर ये कोर्स आउटकम जिन प्रोग्राम आउटकम्स में मैप होंगे वो असेस किए जाएंगे फिर प्रोग्राम आउटकम असेस किए जाएंगे प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से है ना तो दैट इज हाउ द डिजाइन गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम वेयर एज असेसमेंट गोज फ्रॉम बॉटम टू अप Graduate attributes वो qualities होती हैं which the graduate of any discipline should have at the time of graduation. तो उससे align करते हैं हम program outcomes को 
कोर्स आउटकम्स वो क्वालिटीज होती हैं वो एट्रीब्यूट होते हैं विच दूडेंट शुड है प्रोग्राम एक सेमेस्टर में छह कोर्सेस किए तो हर कोर्स का अलग अलग सीओ होंगे तीन चार सीओ हर कोर्स के अलग अलग होंगे जैसे जैसे कोर्सेस पास करते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रोग्राम आउटकम आता जा रहा है स्टूडेंट के अंदर जब सारे कोर्सेस पास कर लेगा दैट मीन्स इज ग्रेजुएटिंग देन ही और शी विल हैव प्रोग्राम आउटकम इन एम और हर फिर वो चला गया फील्ड में चला गया चार पांच साल बाद How did he or she self develop himself or herself? ये प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है ठीक है फिर विजन मिशन इसको समझने के लिए लेटमी टेक दी हेल्प ऑफ द नेक्स्ट स्लाइड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन लेटमी टेल यू अ स्टोरी अगेन वेन वी वर स्टूडेंट्स वी हैड अ प्रोफेसर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हु हैड एन ओल्ड फीएट कार those were the times when only fiat or ambassador were the two cars available any third car was supposed to be an imported car to aap sochiye professor hain fiat car hai purani aur us fiat car ke piche there was a sticker which read when i grow up i want to be a rolls royce ek purani fiat car ke piche laga hai when i grow up i want to be a rolls royce sounds funny but that's a beautiful example of the vision what you want to become when you grow up how do you want your department or institution to grow in the next 20 years 30 years 50 years that is the vision now mission are the shorter goals to achieve that vision you know example do if there are some uh, teachers of computer science from amongst you you will realize in the course of operating system we study long term scheduling and short term scheduling hai na lekin agar aap computer science ke student nahi tab bhi naam se pata lag jayega aapko ki long term scheduling is the vision whereas short term scheduling is the vision long term scheduling is the vision and short term scheduling is the mission ek aur example lijiye suppose a player has a vision that he or she wants to become the number one player in the whole world wo uska vision hai then he or she sets shorter mission statements ki mujhko is series mein itne catches pakadne itne wickets lene itne runs score karne to jaise jaise series by series he is achieving his or her mission he or she is achieving he or she will keep inching towards the vision a day would come when he or she would become the number one player in the whole world right so this is the difference between vision and mission a vision mission bane kaise aisa to hai nahi ki aap raat mein soye aur vision mission aapke dream mein aa gaya acha agar aa bhi jaye tab bhi we should follow a procedure for adopting a vision mission you know there is a reason to it if you involve people in developing the vision mission people will feel themselves engaged and they will help you in achieving that vision mission agar aap dream mein dekh ke aur le ja ke unke upar thop denge ki ye vision ye mission they will not put their heart and mind in it you know it is better to achieve things the hard way to ab jaise articulation of vision mission kaise ho आपने इंस्टीट्यूट विजन मिशन से स्टार्ट किया क्योंकि उससे अलाइन करके आपको डिपार्टमेंट का विजन और मिशन बनाना है दे शुड नॉट बी इन डिफरेंट डायरेक्शन ऐसा नहीं हो कि इंस्टीट्यूट विजन तो इस तरफ जा रहा है और आपके डिपार्टमेंट का विजन इस तरफ जा रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको एक जोक याद दिलाऊ आप लोगों ने सुना होगा दे वॉज दीज फोर फ्रेंड्स सो दे वॉन्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस तो दे पुल्ड मनी एंड दे बॉट अ सेकेंड हैंड कार टू रन एज अ टैक्सी पूरा दिन गुजर गया किसी ने उनकी टैक्सी हायर नहीं की पता किया गया भाई क्यों नहीं हायर की तो पता लगा कि वो चारों खुद ही उसी टैक्सी में दिन भर बैठे रहे तो किसी को खाली दिखी नहीं तो किसी ने हायर नहीं की तो उनको समझाया गया कि भाई तुम लोग बाहर खड़े हो टैक्सी खाली होगी देने नहीं बड़ी विल हायर अच्छा नेक्स्ट डे वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो दिन भर चारों धक्का मारते रहे गाड़ी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी पता किया गया तो पता लगा दो आगे से पीछे मार रहे थे धक्का और दो पीछे से आगे मार रहे थे धक्का है ना 
तो डिफरेंट डायरेक्शन में धक्का मार रहे थे दो आगे से पीछे दो पीछे से आगे तो गाड़ी बढ़ेगी कैसे है ना तो आपके इंस्टीट्यूट विजन मिशन में ऐसा ना हो कि दो आगे से पीछे विजन मिशन इंस्टीट्यूट के और डिपार्टमेंट का विजन मिशन जो है वो पीछे से आगे ऐसा नहीं होना चाहिए है ना दे शुड बी अलाइन अच्छा आप ये भी सोच रहे होंगे कि डिपार्टमेंट विजन मिशन तो इंस्टीट्यूट विजन मिशन से अलाइन हो गया इंस्टीट्यूट विजन मिशन किससे अलाइन होगा है ना अभी मैंने एग्जाम्पल डिपार्टमेंट विजन मिशन के आर्टिकुलेशन की आपको दी इसलिए कि यू आर ऑल यंग फैकल्टी मेंबर्स यू मस्ट बी कंसर्न राइट नाउ विद द डिपार्टमेंट विजन मिशन हाँ आगे चल के जब आप प्रिंसिपल बनेंगे डायरेक्टर बनेंगे वाइस चांसलर बनेंगे तब आपको इंस्टीट्यूट विजन मिशन भी सेट करना होगा वो अलाइन अलाइन होगा फाउंडर के विजन मिशन से कि फाउंडर इस इंस्टीट्यूशन को कैसा चाह रहे थे या फाउंडिंग बॉडी कैसा चाह रही है उससे अलाइन करना पड़ेगा ठीक है तो इंस्टीट्यूट विजन मिशन से अलाइन किया एंड देन यू टुक दी एडवाइस सजेशन फ्रॉम द फैकल्टी From industry, from management, from data on future, from professional bodies and from parents, इन सब के views लिए देखिए views लेने में कोई problem नहीं आप views लीजिए जो worthwhile views है उनको incorporate कीजिए बाकी को छोड़ दीजिए You have to have your own decision. सुनिए सबकी सुनिए सबकी You never know when a good thing will come from any from somebody. अच्छा ये ये काम एक इटरेशन में नहीं होगा यू मे हैव टू टेक सेवरल इटरेशन पहले इस सब को करने के बाद आपने वर्जन 1.0 पॉइंट ओ बनाया है ना फिर आप वापस गए आपने देखा कि ये वर्जन इंस्टीट्यूट विजन मिशन से अलाइंड है कि नहीं और फैकल्टी इंडस्ट्री मैनेजमेंट पेरेंट्स प्रोफेशनल बॉडीज डेटा ऑन फ्यूचर से उसको कंपेयर किया कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं तो आप वो चेंजेस कीजिए वर्जन टू होगा इस तरह से यू कीप सेवरल इटरेशन इन ऑर्डर टू रीच टू अ फाइनल विजन एंड मिशन अच्छा जो फाइनल विजन मिशन है दैट ऑल्सो नॉट इज नॉट काव इन स्टोन दे हैव एन एक्सपायरी दे नॉट फॉर एवर दे हैव एन एक्सपायरी कि मैम ने विजन सेट किया है ये प्रोसीजर फॉलो करके सेट किया है और आफ्टर थर्टी ईयर्स फ्रॉम टूडे और फोर्टी ईयर्स फ्रॉम टूडे वी विल सिट अगेन रिविजिट द इंस्टीट्यूट और द डिपार्टमेंट विजन एंड सी इफ एनी चेंज इज रिक्वायर्ड ऐसे ही मिशन के लिए हम बैठेंगे दस साल पंद्रह साल बाद अब देखेंगे हमारा मिशन सही है कि नहीं आर वी इंचिंग टूवर्ड्स आर विजन और नॉट राइट सो दैट इज हाउ यू हैव टू सेट द एक्सपायरी ऑफ योर विजन मिशन एज वेल ठीक तो दो पार्ट्स हो गए ऊपर के दो पार्ट्स हुए अब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं विजन एंड मिशन ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज दैट आई एम द प्रिंसिपल ऑफ सो इन लाइन विद द विजन ऑफ सर सैयद अहमद खान the founder of the aligarh muslim university jaise maine bataya tha na since i am the principal of the engineering college i have to be worried about the institute vision mission the college vision and mission so for that i have to look up to the vision of the founder so in line with the vision of sir sayed ahmed khan the zakir hussain college of engineering and technology is always stood for peaceful coexistence academic excellence and scientific temper to ye विजन था फाउंडर का तो इससे अलाइन करते हुए हमने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज का विजन बनाया टू बिकम एन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ठीक एक्सीलेंस हमने यहां से लिया इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन वी एडेड टेक्निकल फाउंडर के विजन में टेक्निकल नहीं था बिकॉज देर वॉज नो टेक्नोलॉजी इन दोज टाइम्स और नो इंजीनियरिंग इन दोज टाइम्स तो वी हैड टू एड and research with the standards at par with national and international institutes of repute and to serve as q quality human resource provider to the society and industry to ye akhri line jo hai that is pointing towards peaceful coexistence hai na scientific yahan se ho gaya so that is how aur ye humne procedure follow kiya pura ye procedure humne follow kiya usse college ka vision banaya Now, in order to reach this vision, we had to set the mission statements, shorter goals to reach the vision. Now, we had to offer state-of-the-art UGPG doctoral programs to make policies and atmosphere to attract and retain best faculty, to create an ambience in which new ideas and cutting-edge research flourish through effective curriculum and infrastructure, so as to produce produce the leaders and innovators of tomorrow. To produce ethically strong and morally elevated human resource to serve mankind. 
to undertake collaborative projects and consultancy for long term interaction with the academia and industry and to be among the top top 10 engineering institutes of india ab jaise jaise hum apne mission statements ko meet karte jayenge वैसे वैसे हम अपने विजन की तरफ बढ़ते जाएंगे जो हमारा विजन है उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे ठीक तो पायरामिड अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो दो लेवल्स हो गए विजन हो गया मिशन हो गया जो कि इंस्टीट्यूट लेवल की चीजें हैं अब आइए प्रोग्राम स्पेसिफिक व्हाट इज द डिफरेंस पीईओ एंड पीओ देखिए पीईओ आर दो क्वालिटीज विच द ग्रेजुएट सेल्फ डिवेलप इन देम आफ्टर फोर आफ्टर एटलीस्ट फोर फाइव इयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन है ना अब जैसे स्टूडेंट ने हमारे यहाँ पढ़ा तो हमने तो उसको पढ़ाया था सिर्फ टीचिंग करनी थोड़ी सिखाई थी विदिन टीच हिम और हर टू बिकम मैनेजर विद इन टीच हिम और हर टू बिकम एन ऑन्टरप्रन्योर विद इन टीच हिम और हर टू बिकम ए बिजनेस मैन एज सच तो ग्रेजुएशन के 25 सॉरी uh, पांच साल बाद चार साल बाद हाउ डिड दे सेल्फ डिवेलप दिस इज प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव फिर प्रोग्राम आउटकम्स आर दोज क्वालिटीज विच द स्टूडेंट शुड हैव एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन है ना ग्रेजुएशन के वक्त क्या क्वालिटीज हैं एंड दे हैव टू बी अलाइन विद ग्रेजुएट एट्रीब्यूट दैट द क्वालिटी ऑफ द ग्रेजुएट ऑफ एनी डिसिप्लिन शुड हैव अब एग्जाम्पल मैं देता हूँ example of a fruit fruit is ripe phal pak gaya right that is po how is the smell of the fruit the taste of the food the appearance of the fruit ye sari cheeze hui peo theek hai mangoes are pretty famous in north so mangoes are ripe po achieved now how does that mango smell how does it look like right all such things they will be decided by the program educational objectives ki jo phal paka tha graduation ke waqt hamare yahan wo 4 5 saal mein usne kya shape assume ki right so this is the difference between peo and po again there has to be a process for defining of peos ab kya hai dekhiye peo will have to be aligned with the department vision and mission which in turn has to be aligned with institute vision mission theek okay? institute vision mission se align karke department vision mission procedure pehle bata diya aur usse align karte hue program educational objectives iske andar you carry out the consultation process from the faculty from students from data on future from alumni from industry from professional bodies और जो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट हैं दी जेनरिक एट्रीब्यूट दैट ग्रेजुएट ऑफ एनी डिसिप्लिन शुड हैव उससे भी अलाइन किया तो इन सब लोगों के व्यूज को कलेक्ट किया प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने समराइज किया प्रोग्राम असेसमेंट कमेटी ने एंड एक्सेप्टेड और रिकमेंडेड फॉर रिव्यू बाय द डिपार्टमेंट एडवाइजरी बोर्ड एक इटेशन दो इटेशन जितनी जरूरत पड़ी वर्जन वन लेके गए सबके पास फैकल्टी को बताया ये हम ड्राफ्ट लाए हैं PEO का स्टूडेंट को बताया डेटा ऑन फ्यूचर से हमने उसको मैच किया एलमना इंडस्ट्री प्रोफेशनल बॉडी सबका फीडबैक लिया और उसका वर्जन 2.0 पॉइंट ओ बनाकर हम वापस कलेक्ट व्यूज समराइज व्यूज और एक्सेप्ट और रिव्यू अब दो चार इटेशन के बाद जब वो फाइनली एक्सेप्ट हो गया सो दैट विल बी दोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम अगेन दैट विल हैव एन एक्सपायरी डे दैट विल नॉट बी काव इन स्टोन आप कह सकते हैं कि आज से सात साल आठ साल बाद हम फिर दोबारा बैठेंगे और पीईओ को विजिट करेंगे रिविजिट करेंगे राइट अब हम बात करते हैं समरी ऑफ ग्रेजुएट एट्रीब्यूट की है ना सो दे आर ट्वेल्व इन नंबर क्योंकि इन्हीं से हमको अलाइन करना है पीओ है ना इन्हीं से हमको पीओ पीओ को अलाइन करना है विजन डिस्कस कर लिया मिशन डिस्कस कर लिया पीईओ डिस्कस कर लिया उसका आर्टिकुलेशन प्रोसेस भी अब नेक्स्ट इज पीओ प्रोग्राम आउटकम तो प्रोग्राम आउटकम को समझने के लिए ग्रेजुएट एट्रीब्यूट समझना जरूरी है दे आर ट्वेल्व इन नंबर फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट नॉलेज आप साइंस में तो साइंस की नॉलेज आप आर्ट्स में तो आर्ट्स की नॉलेज हम इंजीनियरिंग में तो हमने इंजीनियरिंग नॉलेज लिख रखी प्रॉब्लम एनालिसिस डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ना ऐसा नहीं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गए तो हम भाग खड़े हुए वी हैव टू फेस द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑल्सो इन आर प्रोफेशनल करियर मॉडर्न टूल यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है 
मॉडर्न टूल यूसेज हमें याद है कि जब हम स्टूडेंट थे सो देर वॉज अ प्रोफेसर फ्रॉम आई आई टी खड़गपुर वाइस चांसलर ऑफ आर यूनिवर्सिटी सो ही यूज टू से इन दोज टाइम्स इन लेट एटीज एंड अर्ली नाइनटीज ही यूज टू से there was a time when people if anybody didn't know english he was treated as illiterate and then he used to add in these times that is the times of the vice chancellor if somebody doesn't know computer he or she will be treated as illiterate continuing in the same fashion let me say from today's point of view that if you don't know ai you may be treated as illiterate तो क्या है मॉडर्न टूल यूसेज आना चाहिए जैसे जैसे टूल बदल रहा है वैसे वैसे हम उसको अडॉप्ट कर रहे हूं ये नहीं कि जमीन खोदनी तो अभी भी फावड़ा खुरपी लेकर आए देर आर मॉडर्न मीन सो बेटर यूज देम टू बी मोर एफिशियंट फिर इंजीनियर एंड सोसाइटी देर ऑल आंसरेबल टू सोसाइटी देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पोज करता हूं Have you ever wondered why Silicon Valley is Silicon Valley? The answer, in my view, is Silicon Valley is Silicon Valley because Stanford University and the University of California at Berkeley are there. These two giant universities they have developed an ecosystem around them. उनके अपने graduates हैं. They are doing startups. They are becoming success stories. More startups coming up. Google है Facebook है they're all there in the Silicon Valley, Adobe है Tesla car company, they're all there in the Silicon Valley. Because these universities have developed an ecosystem. Unfortunately, in our country, we have best institutes, IITs, IIMs, central universities, but outside the wall of those IITs and IITs and central universities are rickshaw puller. or a tea seller or a hawker just doesn't know what this iit or iim is all about so the benefits are not quite percolating to this society right to so, isliye ek program outcome aur uska graduate attribute jo hai wo engineer and society hai fir uske baad environment and sustainability again i will say that i regard that the engineers are the biggest culprit of destroying the environment साइंटिस्ट तो बेचारा वो करता है एक्सपेरिमेंट करता है हम इंजीनियर्स उसको मास स्केल पर लाकर और वी रूइन आर लाइफ अगेन लेट मी गिव यू एन एग्जांपल व्हेन वी वर यंग पॉलिथीन केम इनटू मार्केट एवरीबॉडी वाज ओवर जॉयड अरे वंडर मटेरियल आ गया और इतना थिन है और इतना लाइट है और वॉटर प्रूफ है एंड सो ऑन सो we over produced and over used plastic now we are crying and we are crying hoax ki sab ye dikhe nahi ho raha kya hoga wo choke ho raha hai falana hai theek acha aap kahenge are wo to purani baat thi let me tell you from today in fact i have read somewhere we learn from history that we do not learn from history we learn from history that we do not learn from history same thing is happening आज हम सोलर पैनल सोलर एनर्जी इतना कह रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि आज से 20-25 साल बाद जब ये साले सारे पैनल जो है वो जो है वो डिस्कार्ड किए जाएंगे वे विल दे गो एंड व्हाट विल बी हैवक इन द एनवायरनमेंट दैट सो वी हैव लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट इज आर प्रॉब्लम तो हम कोई चीज भी बनाए उसमें अपने इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी को देखना जरूरी है फिर इसी तरह एथिक्स है आप एक इंजीनियर में से एथिक्स निकाल दीजिए पूरा देश बेच खाएगा वो राइट लाइक वाइज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क इंडिविजुअली भी काम कर सके स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स और टीम वर्क भी कर सके अच्छा प्लेयर वो जो सिंगल्स भी अच्छा खेले डबल्स भी अच्छा खेले अपना खुद का भी स्कोर अच्छा दे और टीम को भी जिताए ठीक है ना दोनों बातें होनी चाहिए लाइक वाइज कम्युनिकेशन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए मॉडर्न मेडिसिन और जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे यूनानी हो हकीमी हो डिफरेंस सिर्फ कम्युनिकेशन का है दोनों में मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी दे केप्ट ऑन कम्युनिकेटिंग दे हैव एडवांस टू अ स्टेज वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट हार्ट ट्रांसप्लांट टॉकिंग नहीं बल्कि कर रहे हैं हार्ट ट्रांसप्लांट 
कभी सोचा नहीं था कि हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो जाएगा एनिमल का हार्ट लगा दिया ह्यूमन बींग्स के ये कैसे हुआ ना कम्युनिकेट किया आयुर्वेद और हकीमी में क्या है दी हकीम और दी वैद वो अपने बेटे को भी नहीं सिखाया उन्होंने सो एवरीबॉडी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच दे हैड टू री इन्वेंट दी व्हील वो बाप चला गया अपने साथ अपनी नॉलेज अपने कब्र में या शमशान पे ले गया और इट ऑल डाइट डाउन तो चीजें सिर्फ कम्युनिकेशन लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से प्रोपगेट नहीं हुई तो इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन कम्युनिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ लॉन्ग लर्निंग अगेन वी कॉन्ट से दैट टूडे आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक दैट्स द एंड ऑफ इट नो दिस इज द बिगिनिंग एमबीबीएस करने के बाद काम खत्म नहीं हुआ काम तो अब शुरू होगा सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग and last but not the least project management and finance everything runs on money so we have to look into finances also also come loss mein nahi rehna hai aur project management is also timely delivery of the ab koi bridge bana rahe the flood se bachne ke liye aur wo timeline follow nahi ki flood aa gaya to jitna bana tha wo bhi beh jayega usliye project management and finance also is important तो ये 12 एट्रीब्यूट्स हैं ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स इनसे अलाइन करके हमको अपना पीओ बनाना है चलिए ये डिस्क्रिप्शन ही है इन ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स को ऑलरेडी टेकन अप हम जस्ट स्किपिंग दिस ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स अब आइए प्रोग्राम आउटकम्स है ना याद है पायरामिड सबसे ऊपर विजन था फिर मिशन था फिर पीईओ था और अब पीओ है पीओ की बात हम कर रहे हैं प्रोग्राम आउटकम program outcomes are narrower statements that describe what students are expected to do and be able to do by the time of graduation jis waqt graduate kar rahe hain us waqt degree le rahe hain program complete kar rahe hain us waqt ye ye attributes unke andar aane chahiye what are the guidelines program outcomes basically describe knowledge skills and behavior of students as they progress through the program as well as by the time of graduation they should not be too broad they must align with graduate attributes they must they must reflect all the graduate attributes and they should contribute to achieve peos yani graduate attributes se assignment bhi ho uh, se se alignment bhi ho aur upward compatibility bhi ho peo se ek direction mein dono kaam kar rahe ho to ye program outcome ki outline aur description hai guideline hai Now, what is the process for defining POs? Now, institute or department ka vision mission, usse align karke apne program educational objectives banaye, usse align karte hue apko POs banaye. Graduate attributes le lijiye, professional bodies le lijiye, consultation process from faculty, student data on future, alumni industry, in sab ke views ko collect kiya program coordinator ne, summarize kiya program assessment committee ne. and either accepted or as for review by the department advisory board finally when it's it gets accepted you say that these pos are defined for next 5 years 6 years jitna bhi aap rakhna chahiye utte saal ke liye utne saal baad hum dobara baithenge ho sakta hai hum same continue kar jaye but we'll have to revisit and rethink theek so that is the process for defining pos right अच्छा एक नई टर्म आई है पीएसओ प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पीओ देखिए पहली बात तो ये कि पीओ में वन टू वन अलाइनमेंट है जीए के साथ ग्रेजुएट एट यानी एक ग्रेजुएट एट्रीब्यूट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पीओ बारह ग्रेजुएट एट्रीब्यूट तो बारह पीओ ट्वेल्व पीओ आते हैं वेर एस प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स आर लेसर इन नंबर तीन होंगे चार होंगे है ना एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक एंड फोकस्ड टू अ प्रोग्राम मैं एक एग्जाम्पल दू इसको सिर्फ एग्जाम्पल ही ट्रीट कीजिए डोंट गिव इट अ पॉलिटिकल शेड है ना दिस इज फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल और जरूरी नहीं कि ऐसी रियलिटी भी हो बट एग्जाम्पल्स डू हेल्प इन कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट तीन यूनिवर्सिटीज ले लीजिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन डेली तीनों जगह पर मान लीजिए एम इन हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है सो द प्रोग्राम आउटकम्स फॉर एम इन हिस्ट्री विल बी द सेम फॉर ऑल दीज थ्री यूनिवर्सिटीज बिकॉज दैट इज अलाइन विद द ग्रेजुएट एट्रीब्यूट 
ठीक है बट दे मे हैव डिफरेंट प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स डिपेंडिंग ऑन दियर फोकस एरियाज फॉर एग्जाम्पल ए एम यू मे हैव अ पी एस ओ ऑन मेडिवल हिस्ट्री बी एच यू हिस्ट्री डिपार्टमेंट मे हैव अ पी ओ ऑन एंशंट हिस्ट्री जे एन यू मे हैव अ पी एस ओ पी एस ओ सॉरी अ प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम ऑन मॉडर्न हिस्ट्री तीन स्टेजेस है ना हमारी हिस्ट्री की एंशंट मॉडर्न और मेडिवल तो एम एन हिस्ट्री का प्रोग्राम आउटकम्स तो सेम होंगे हर यूनिवर्सिटी में अलाइन विद ग्रेजुएट एट्रीब्यूट बट दी एस ओ में वेरी डिपेंडिंग ऑन द फोकस एरिया जैसे बी एस सी इन केमेस्ट्री तो हर जगह बी एस सी इन केमेस्ट्री का प्रोग्राम आउटकम तो सेम होगा लेकिन कहीं पर पी एस ओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी कहीं पी एस ओ एनालिटिकल केमिस्ट्री होगी कहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी है ना सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पी एस ओ एंड पी ओ की पी एस ओज आर लेसर इन नंबर बट वेरी फोकस्ड एंड स्पेसिफिक टू अ प्रोग्राम अब आखिरी चीज जो है वो कोर्स आउटकम्स है वो क्वालिटीज जो हर कोर्स के पास करने के वक्त स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए है ना विजन एट द टॉप मिशन उसके बाद पीईओ पीओ और ये आपके हर कोर्स के अलग अलग कोर्स आउटकम्स सो कोर्स आउटकम शुड बी स्टूडेंट फोकस्ड नॉट प्रोफेसर फोकस्ड यानी अपने हिसाब से मत बनाइए कि ये होना चाहिए बस स्टूडेंट को क्या सिखाना है उसके हिसाब से बनाइए विच मीन्स इट शुड बी लर्निंग ओरिएंटेड एंड नॉट कवरेज ओरिएंटेड ठीक है देर हेस्ट टू बी अलाइनमेंट बिटवीन कोर्स प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल्स देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये दो ऊपर के विजन मिशन इंस्टीट्यूशनल लेवल आउटकम्स हैं उसके बाद के ये दो प्रोग्राम लेवल हैं पीईओ और पीओ और फिर ये आखिरी वाला कोर्स लेवल है तो ये उस पूरा ऊपर से नीचे तक कनेक्टेड होना चाहिए सीमलेस होना चाहिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कंपेटेबिलिटी शुड बी दे सो देर हेस्ट बी अलाइनमेंट बिटवीन कोर्स प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल इट शुड फोकस ऑन एबिलिटी सेंट्रल टू दिसिप्लिन देखिए एक आसान तरीका मैं आपसे शेयर कर लूं जरूरी नहीं कि आप इसको फॉलो करें बट वॉट वी हैव डन दैट आई एम शेयरिंग वी हैव अ यूनिट सिस्टम ऑफ द सिलेबस राइट सो इफ देर आर फोर यूनिट्स हर यूनिट का जो सेंट्रल आइडिया है उसको हम सी ओ ले लेंगे कोर्स आउटकम तो चार यूनिट है चार कोर्स आउटकम हो जाएंगे है ना सो वी हैव टू फोकस ऑन आस्पेक्ट ऑफ लर्निंग दैट विल एंड वही बात है फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा ऐसा ऐसा सिखाइए कि आइंदा काम आ सके अगेन लेट मी टेल यू एन एनेकडोट लर्निंग एनेकडोट आई वॉज डूइंग माई पी एच डी एट आई आई टी डेली सो देर वॉज दिस फॉरन डिप्लोमैट विजिटिंग आई आई टी डेली सो ही वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस सो दैट फॉरन डिप्लोमैट एस द प्रोफेसर वॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डू यू टीच योर स्टूडेंट्स आई आई टी आए हुए थे उन्होंने सोचा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये लोग पढ़ाते हैं यहाँ पर सो द आंसर ऑफ दैट प्रोफेसर वॉज वेरी अप्रोप्रिएट ही सेड वी डोंट टीच देम लैंग्वेज वी टीच देम प्रोग्रामिंग है ना वी डोंट टीच देम लैंग्वेज लैंग्वेज तो कल बदल गई तो खत्म वो आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा नहीं वी टीच देम प्रोग्रामिंग सो दैट दे कैन कीप ऑन अडोप्टिंग न्यू एंड न्यूअर लैंग्वेजेस जब हमने प्रोग्रामिंग जब हमने शुरू की थी प्रोग्रामिंग शुरू की थी उस पर बेसिक चलती थी फोर्ट्रैन चलती थी कोबोल चलती थी फिर आगे चले तो पैसकल आई फोर्ट्रैन आई पैसकल आई फिर सी फिर सी प्लस प्लस फिर सी शार्प पाइथन चल रही है कल को कोई और हो जाएगी तो इट शुड बी लर्निंग दैट विल एंड ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बदल गई तो आउट ऑफ मार्केट हो जाए स्टूडेंट एंड दे शुड बी लिमिटेड टू अनेजेबल नंबर एक कोर्स के चौदह पंद्रह रख देंगे आप सी हो तो मैनेज कैसे करेंगे असेस कैसे करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह दिस शुड बी स्पेसिफिक एनफ टू बी मेजरेबल वेग ना हो दे शुड बी मेजरेबल विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल टू ओ बी ई ठीक है तो ये आपके कोर्स आउटकम्स हो गए अब थोड़ा सा ब्लूम्स टेक्सोनोमी की बात कर लें बेंजामिन ब्लूम 1913 थर्टीन टू नाइनटीन मैं सीधे उस पर जाता हूँ हिस्ट्री की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन सबसे पहला लेवल लर्निंग का होता है नॉलेज फिर उससे ऊपर का होता है कॉम्प्रीहेंड फिर एप्लीकेशन है ना अब जैसे 
दुनिया गोल है हमने रट लिया दुनिया गोल है दुनिया गोल है दुनिया गोल है नॉलेज हो गई लेकिन इसको समझना है ना गोल से क्या मतलब है सर्कुलर है स्फेरिकल है ओवल है इलिप्टिकल है फ्लैट एंड एट दोल्स है क्या मतलब है गोल से क्या मतलब है है ना सो नॉलेज इज दर्स्ट स्टेप फिर उसका कॉम्प्रीहेंशन एंड देन इट्स एप्लीकेशन कि भाई दुनिया गोल है वो रोटेट कर रही है रिवॉल्व कर रही है रोटेशन से दिन रात बन रहे हैं रेवोल्यूशन से सीजंस बन रहे हैं ये क्या आपने उसको अप्लाई किया है ना तो ये लर्निंग लेवल्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं फिर उसके बाद एनालिसिस एंड सिंथेसिस लेकिन छोटी सी आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप एनालिसिस सिंथेसिस का फर्क समझ सकेंगे सपोज आई है सिस्टम दिस कुड बी अ कंप्यूटर सिस्टम दिट कुड बी एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम सोशल सिस्टम कोई एक सिस्टम है है ना अच्छा अब आप सोचेंगे सिस्टम क्या होता है है ना वो भी समझ लीजिए देखिए दो वर्ड्स हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम इसका फर्क समझ लेंगे तो सारे सिस्टम का फर्क समझ लेंगे कंप्यूटर इज जस्ट दी हार्डवेयर दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू वेर एज कंप्यूटर सिस्टम हैज not just the hardware but also the software and the user hai na hardware ke sath sath software aur user tab wo computer system bana tab wo computer system bana hai na to is tarah ka ek system hai koi bhi system hai uska kuch input hoga aur kuch output hoga to agar aapko input pata hai system pata hai output nikalna hai to ye hui analysis ठीक है इनपुट पता है सिस्टम पता है आउटपुट निकालना है तो एनालिसिस और अगर आपको इनपुट पता है आउटपुट पता है सिस्टम बनाना है तो ये हुई सिंथेसिस विच इज मोर चैलेंजिंग विच इज मोर चैलेंजिंग कि आपको इनपुट पता है आउटपुट पता है सिस्टम सिंथेसाइज करना है और फिर सबसे ऊपर होता है इवेल्युएशन है ना तो इस तरह से आपके लर्निंग लेवल्स नीचे से ऊपर जाते हैं नॉलेज सबसे पहला फिर कॉम्प्रीहेंशन फिर एप्लीकेशन फिर एनालिसिस फिर सिंथेसिस फिर इवेल्युएशन अच्छा फिर उसको लोगों ने रिविजिट किया अंडरसन एंड कार्थवॉल ने किया उन्होंने देखिए वो सब तो वही रखे टू रिमेंबर टू अंडरस्टैंड टू अप्लाई टू एनालाइज टू इवेलुएट ठीक है सिंथेसाइज भी उन्होंने मर्ज कर दिया है ना ये हो गया आपका टू रिमेंबर यानी नॉलेज ये हो गया कॉम्प्रीहेंशन ये हो गया एप्लीकेशन इसमें एनालाइज सिंथेसाइज दोनों आ गए फिर इवेल्युएशन फिर उन्होंने एक ऐड किया टू क्रिएट है ना टू क्रिएट दो वर्ड्स आपने सुने होंगे इनोवेशन और इन्वेंशन व्हाट इज द डिफरेंस देखिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है आपको ए से बी जाने का रास्ता पता नहीं था किसी ने रास्ता खोजा रास्ता ढूंढा रास्ता बनाया ये हुआ इन्वेंशन ठीक और फिर रास्ता बना हुआ था किसी ने एक बेटर पाथ निकाल लिया दिस इज इनोवेशन रास्ता था ही नहीं रास्ता बनाया दैट इज इनोवे दैट इज इन्वेंशन रास्ता था बट यू फाउंड आउट अ बेटर पैथ बेटर वे दैट इज इनोवेशन ठीक है तो इन्वेंशन और इनोवेशन ऐसे इन्वेंशन और डिस्कवरी उसका फर्क समझने के लिए लेट मी टेल यू अ जोक देर वॉज दिस चाइल्ड हु एस्ट हिज डैड डैड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी सो द डैड सेड लुक सन इट इज लाइक दिस आई डिस्कवर्ड योर मॉम एंड देन वी इन्वेंटेड यू बाप अपने बेटे से कह रहा है आई डिस्कवर्ड योर मॉम एंड देन वी इन्वेंटेड यू कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी उसको ढूंढने का नाम डिस्कवरी और जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही उसको क्रिएट करने का नाम इन्वेंशन ठीक है तो इन्वेंशन डिस्कवरी इनोवेशन ये सारे क्रिएट के अंदर आ जाते हैं तो एक लेवल उन्होंने बढ़ाया टू क्रिएट अच्छा एनालिसिस सिंथेसिस इवेल्युएशन या फॉर दैट मैटर क्रिएशन दे आर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स ये तीनों नीचे वाले तो हर स्टूडेंट में होने चाहिए इसीलिए आप एग्जाम पेपर भी सेट करें तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन के साथ साथ मार्क्स बताइए प्लस बताइए कौन से टेक्सोनोमी लेवल का है ये क्वेश्चन और कि
सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल सर प्रेजेंटेशन ऑल्सो स्टॉप हि सर स्लाइड्स आर ऑल्सो नॉट विजिबल सर Sir, you are not audible. Please check your connection, sir. And also, slides are not visible, sir.
Hello, did, did I get disconnected when, when I was disconnected? Hello? Hello? Hello, sir. Now, sir. Now, audible. now you are audible, sir. Huh? sir it was now you are audible, sir. It disconnected, sir. How long ago? I think 20 minutes. About 20 minutes, sir. 20 minutes. So, where did you learn? You were missing it, so you have to send a message to me. CEO, PO, sir, when you were telling me last time, CEO and PSO was telling me. Okay. I sent a message in the chat box, sir. No, when you were disconnected, you didn't see a message, right? Hmm. This is a problem now, sir. ये तो अभी हुआ है सब लोगों ने मैसेज किया सर अभी तीन बज के नौ पे हुआ है ना डिस्कनेक्ट जी सर चलिए कोई क्वेश्चन हो आप लोग को पूछ लीजिए जी सर मेरा एक प्रश्न था सर इसमें हाँ बताइए इज नॉट आल्सो विजिबल कि जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं सर जैसे कि मास कम्युनिकेशन में हूँ वहाँ पे तो मास कम्युन तो प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम और प्रोग्राम आउटकम ये थोड़ा सा मैं आपसे वापस से जानना चाह रहा था कि इन दोनों में अगर हम ये टॉकिंग अबाउट मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट तो प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम और जो प्रोग्राम आउटकम और जीए होता है तो जीए और प्रोग्राम आउटकम्स इनमें क्या डिफरेंस है नहीं जी और प्रोग्राम आउटकम में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है वन टू वन अलाइनमेंट है हर जी का एक पीओ आपको बनाना है है ना वो वो वेरी जैसे हमने कहा था इंजीनियरिंग नॉलेज आप लिख लीजिए सोशल साइंस नॉलेज या मास कम्युनिकेशन नॉलेज है ना हम बात करेंगे इंजीनियरिंग टूल्स की आप बात कर लीजिए सोशल सोशल साइंस में जो टूल्स यूज होते हो स्टेटिस्टिक्स यूज होता हो या जो भी यूज होता हो वो टूल्स की बात कर लीजिए तो आप हर जी से एक पी ओ कर रहे होंगे PSO is very specific. PSO जो है वो हर एक प्रोग्राम हर एक इंस्टिट्यूट का अलग-अलग फोकस लर्निंग आउटकम होगा, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर कमेंट? जी। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। for listening and I am sorry to disconnect but thank you thank you thank you sir thank you very much okay thank you I'll take your leave now